அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் அச்சய லக்கண பத்ததியில் வந்து லக்கணம் நகரம் அப்படிங்கிற முறை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அச்சய ராசிங்கிற விஷயம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த நேரத்தில் உங்களால் உங்களோட பேசலாம் அப்படின்னு வந்து இருக்கேன் அச்சய ராசி எதுக்காக இதுக்குள்ளார வருது அச்சய ராசி இதுக்குள்ளே ஒரு வரக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் உங்களோட பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கு அச்சய ராசிங்கிற வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய தசாபுத்திகள் எப்படி இயங்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அச்சய ராசியை வந்து நகர்த்திருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா கோச்சார கிரகங்கள் நம்மளுடைய ராசிகளுக்கு ராசி பலன் பார்க்குறோம் ஆனால் வந்து பொதுவான பலன் தான் பார்க்குறோம் அதுலேயும் வந்து ஒரு துல்லிதமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சந்திரன் எப்படி வந்து ராசியை குறிக்குதோ அந்த சந்திரன் நிற்கக்கூடிய நிலையிலேருந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிரகங்களோட நட்சத்திரங்களோட தன்மையை வந்து மாறி மாறி வரும் உதாரணமாக வந்து திருவோண நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தர் பிறக்கிறார் அப்படின்னா சந்திரன் வந்து ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் இருந்திருக்கும் ரோகிணி மிருகசேஷம் திருவாதிரை திருவாதிரை போகும்போது ராகு வந்து எப்படி சூட்சமமாக இயக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தசா புத்திகள் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த அச்சய ராசி வந்து கோச்சார பழங்கள் எப்படி இயங்குது நம்ம ராகு எது பயிற்சியாக இருக்கலாம் குரு பயிற்சியாக இருக்கலாம் கேது சனி பயிற்சியாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே அச்சய ராசிக்கு பார்த்தால் கண்டிப்பாக தொல்லிதமான பலன் வரும் சரி இப்போ வந்து சுக்கர தசை இருபது வருஷம் அப்போ இருபது வருஷமும் வந்து பரணி நட்சத்திரத்துலேயே பூர்வ நட்சத்திரத்துலேயே போராட நட்சத்திரத்துலேயே இருக்குது அப்படின்னா அதோடய தன்மைகள் எப்படிங்கிறத வந்து தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து பிரித்திருக்கோம் அந்த பிரித்த அந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் தன்மைகள் எப்படிங்கிறத பிரித்து அதை வந்து அச்சய ராசிங்கிறத நம்ம வைத்திருக்கோம் இந்த அச்சய ராசி வந்து நம்மளுக்கு முழுக்க முழுக்க கோச்சார கிரகங்களோட தன்மைகள் கோச்சார கிரகங்களோட பழம் வந்து எப்படி இருக்குது பலகீனம் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து புரிய வைக்க முடியும் உதாரணமாக மீனராசியில் பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகர் மீனராசி ஓகோன்னு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அண்ணம் லக்கண பலன் வேறு ராசி பலன் வேறு லக்கணம் வந்து நகரத்தை வச்சு பலன் சொல்கிறோம் லக்கணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பலன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமாக இருக்குது நம்மளுடைய பயிற்சிகளில் பலன்களெல்லாம் ஆனால் இந்த ராசியோட தன்மையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா துல்லிதமாக ஒரு பொதுவான பலன் அல்லாமல் நான் வந்து கொஞ்சம் துல்லிதமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அச்சே ராசி வச்சு பலன் சொல்லணும் உதாரணமாக அவருக்கு வந்து சூரிய தசை நடக்குது அப்போ சூரிய தசை நடக்கும்போது நமக்கு வந்து ரிஷப ராசி வந்து அக்டிவேட்டில் இருக்குது அச்சய ராசி ரிஷப ராசியாக இருக்குது இப்போ கடந்த ரெண்டரை வருஷ காலம் அஷ்டமத்து சனி வந்து பெரும் பாடுபடுத்திருக்கும் இப்போ கடந்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீனராசிக்கு வாகா ஓகோ இருக்குங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆனாலும் இந்த மீனராசியில் பிறக்கக்கூடிய ஜாதகர் அவருடைய தசாநாதன் தசா ராசிநாதன் வந்து யார் அப்படின்னா அந்த சூரியன் அந்த சூரியனோட அதிபதி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம ரிஷப ராசிக்கே அட்டமத்தில் குரு அட்டமத்தில் சனி அட்டமத்தில் கேது அப்போ மீனராசி நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிற ஜாதகருக்கு அப்போ தசாநாதன் அதாவது தசாபுத்தி நாதன் எப்படி இருக்குங்கிறத முடிவு பண்ணி தான் இந்த பொதுவான பலன் வந்து சொல்லணும் அப்போ மிதன மீனராசி இயங்குமா இயங்கும் ஆனால் மீனராசியை விட உங்களுக்கு அதீதமாக உங்களுடைய கோச்சார கிரகங்கள் பலன் கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை தான் இயக்கும் இதை தான் நம்ம அச்சய ராசி அதை நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அந்த பிரித்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அச்சய ராசியோட புத்தகத்தில் வரும் என்ன அடுத்தது வந்து அச்சய ராசியும் நவ நட்சத்திர கோச்சார நவ நட்சத்திரங்களும் அப்படின்னு போடுறோம் மேஷத்தில் வந்து அஸ்வினிலேருந்து ஆயில் ஆயில்யம் வரை ஒம்பது நட்சத்திரங்களோட தன்மைகளும் அந்த அச்சய ராசி எப்படி இயங்குதுங்கிற முறைகளையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு புத்தகம் அளிட்டுருக்கோம் இதிலே வந்து பரிகாரங்கள் அதில் இருக்குது இது எப்படி பரிகாரங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய நம்ம அன்றாட நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நிறைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அன்றாட சம்பவங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் எப்படி இயங்குதுங்கிறத வந்து நம்ம அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த புத்தகம் வரும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஏன் அப்படின்னா அச்சய லக்கணம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்துதோ அதேமாரி அச்சய ராசியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயத்தை ஏற்படுத்தும் தினப்பலன் சொல்கிறோம் வாரப்பலன் சொல்கிறோம் மாதப்பலன் சொல்கிறோம் இது எல்லாம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அச்சய ராசிக்கு தான் சொல்லணும் இல்லை அச்சய ராசிக்கு நான் சொல்லலை அப்படின்னா உங்களுடைய தசா 
தசா புத்தி எப்படி நடக்குது தசா புத்தி எப்படி நடக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து மாறுஞ்ச தசா புத்தி வந்து சூரிய தசை நடக்கும்போது அந்த சூரியன் வந்து எங்கே இருக்குது அந்த சூரியன் வந்து எந்த அதிபதியாக இருக்கார் அதோடய தன்மையான கேள்விகள் ரொம்ப அச்சய இலக்கணம் அச்சய ராசி ரெண்டு புக்கும் உங்கள்கிட்ட வரும்போது ஒரு படிக்கும்போது அதுக்கான உங்களுக்கு விளக்கம் ஈஸியாக புரியும் அச்சய ராசி உங்களுக்கு புரியுது புரியலைங்கிறதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை ஏன்னா என்ன ஒரு துல்லிதமான பலன் வரணும் அப்படின்னா அச்சய ராசி உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படும் ஜோதிடர்களுக்கும் சரி பொதுமக்களான நண்பர்களுக்கும் ஜோதிட நண்பர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் அச்சய ராசி பயன்படும் கிரகங்கள் அதோடய தன்மை வந்து எப்படி உணர்த்துது அப்படிங்கிறத வந்து ஏன்னா கோச்சார கிரகங்கள் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இந்த ட்ராவல் ஆகக்கூடிய நாளில் நமக்கு என்னென்ன சம்பவங்கள் நல்லது கெட்டது இதை ரெண்டையும் உணர்த்தக்கூடியது பிராப்தம் கர்மா பிராப்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய இன்றைய நடக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டதுகள் கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய வந்து வெற்றி பெறணும் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல் நாள் ஒரு விஷயம் செஞ்சுருப்பீங்க நல்லது செஞ்சுருப்பீங்க அடுத்த நாள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்தம் வந்து என்னென்னா அந்த கோச்சார கிரகங்கள் மூலமாக யார் மூலமாவது உங்களுக்கு அந்த ஒரு யோகத்தை கொடுத்துரும் அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த கோச்சார கிரகங்கள் வந்து ஏன்னா கோச்சார கிரகங்கள் தான் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் மாற்றக்கூடிய கிரகங்கள் கோச்சார கிரகங்கள் தான் அவங்க வாழ்க்கையை வந்து நிறைய விதமான யோகத்தையும் அவயோகத்தையும் கொடுக்கும் கோச்சார கிரகங்கள் எப்படி உங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் உங்கள் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கோச்சார கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் உபயோகத்தை கொடுக்கும் நான் போய் சொல்கிறேன் நான் வந்து உங்கள் ஒருத்தருக்கு வந்து பொறாமைப்படுறேன் நான் வந்து ஒருத்தரோட வாழ்க்கை முறையில் வந்து ஒரு விதமான ஒரு கருத்தை திணிக்கிறேன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஃபோனில் பேசும்போது என்ன நம்மளுடைய உலகம் வந்து ரொம்ப சின்ன உலகமாக போயிடுச்சு முன்ன வந்து அப்படின்னா ஒரு செய்தியோ ஒரு தகவலோ சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஊருக்கு போய் சொல்லணும் அந்த தகவல் வந்து போய் சேர்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகும் அது வந்து மறுபடியும் திரும்பி வர்றதுக்கு மூணு நாள் ஆறு நாள் ஆகும் ஒரு ஒரு வார காலம் கூட எடுத்துக்கிட்ட காலம்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது என்னுடைய நண்பர் உதாரணம் உதாரணமாக இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒருத்தரை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் இன்னொரு இன்னொரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி சார் இவரை பற்றி உங்களை பற்றி சொல்கிறாரு இவர் இவரை பற்றி பேசுகிறாரு அவங்களும் பேசிடுறாங்க அந்த பேசினதை நம்மள்கிட்ட தகவலையும் சொல்லிடுவாங்க இது வந்து எப்படி அப்படின்னா அவங்களுடைய கவனத்தை செய்தார் அடிக்கும் நான் எதுக்கு கவனத்துக்கு உள்ளார வரல இப்போ தயவு செய்து நான் பேசின விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னா நான் ஏன் என்ன கோச்சார கிரகங்கள் எப்படி நல்லது செய்யும் கெட்டதாக செய்யும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அச்சய ராசி எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையை நடைமுறையை மாற்றும் ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து என்னுடைய நான் எடுத்துக்கிட்ட கால அளவுகளில் வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வார்த்தைகள் எனக்கு மட்டும்தான் நான் பேச நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு மேலே மூன்றாவது கண் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நம்மளோட படைத்தவனோட கண் இங்கே வந்து நம்மளை பார்க்குது நம்ம சிசிடிவி கேமரா பார்த்துட்டு பயப்படுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு திருடன் வந்து ஒரு சிசிடிவி கேமரா பார்த்துட்டு பயப்படுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நிகழ்காலத்தில் இந்த கழிவுகத்தில் பார்த்து பார்க்குறோம் கண் முன்னாடி ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில் நம்மளுடைய அன்றாட நிகழ்வுகளில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் நல்லது செஞ்சாலும் உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் அதேமாரி கெடுதல் செஞ்சால் அவயோகத்தை கொடுக்குங்கிறது தான் அந்த கோச்சார கிரகங்கள் கண்டிப்பாக யார் யாரை பற்றி பேசினாலும் தேவையில்லாம் பேச வேண்டாம் நம் உங்களை பற்றி பேசுங்க இல்லை என்னை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருங்க ஏன்னா யார் யார்கிட்ட பேசினாலும் உடனே அவங்க ஏதோ அவங்க அதை சொன்னாங்க இவங்க அதை சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கும்போது கோபம் வரும் பொறாமல் வரும் வெறுப்பு வரும் தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் அப்போ வந்து நம்ம பேச முடியாமல் போயிடும் ஏன்னா இதுமாரி சொல்கிற நபர்கள் நம்மளை எவ்வளோ நேரத்தில் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டு நிமிஷத்தில் சொல்லிடலாம் நீங்களே இன்னொருத்தர் என்னை பற்றி சொல்கிறாருன்னா என்னை பற்றி இன்னொருத்தர்ட்ட சொல்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் யாரை பற்றி யார்கிட்ட சொன்னாலும் எதுக்காக தான் கோச்சார கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லது செஞ்சால் நல்லது நடக்கும் கெடுதல் செஞ்சால் கெடுதல் நடக்கும் எண்ணம்போல் வாழ்க்கை எண்ணம்போல் வாழ்வு கண்டிப்பாக வந்து இந்த அச்சய ராசி உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றும் இந்த அச்சய ராசி வந்து சின்ன ஒரு விஷயமாக தான் உங்கள்கிட்ட வெளியிடுறோம் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் 